Судя по скоплению людей у подножия Раздолевской горы, можно сказать, что проводить зиму мечтали все без исключения и как можно быстрее. Здесь было все строго по славянским традициям, масленицу отмечали шутками и песнями. Проходили соревнования для силачей, бои на мешках и подвижные игры для самых маленьких. Скоморохи учили местных жителей передвигаться на ходулях. Попробовать себя в этом виде решили немногие, да и получалось не у каждого. Владимир Шипаев на конструкции продержался дольше всех и с радостью поделился секретом. Как дольше продержаться, надо сначала равновесие взять да, и не надо спешить, потихонечку идти и все. Я первый раз встал и пошел. Первый раз встали, раньше да. не пробовали, Нет. получается? Когда мы пробовали в прошлом году здесь же, в таком же празднике, у нас ничего не получилось. Ну вот, сегодня встал, пошел. Тренировались, что ли? Да нет, нет, нет. Хорошо, вообще праздник нравится? Праздник нравится. Частенько вот такие праздники, чтобы народу побольше было. Ну, у нас народ хватает, да, все это хорошо. На празднике можно было встретить и любители народного промысла. Ксения Тимаева сама сделала обрядовые куклы. На изготовление одной такой масленицы школьница потратила всего около двух часов. Я сделала масленицу. Голова у нее из бумаги, покрытая тканью и ватой. Платье сделала я просто из э, обыкновенной ткани. Из простыни там. Этот платок я сделала из футболки. Ага. Так, частенько такие делаешь? Рукодельничаешь, так сказать? В этот раз первый раз. Первый раз? А для чего делала? Для того, чтобы продать все маслицы и дать жителям раздолья радость. С приветственным словом к местным жителям обратилась начальник отдела культуры. Эльвира Махатаева отметила, что именно в Раздоле очень красочно проводят все народные гуляния. И хочу пожелать всем жителям сегодня э, масленицу проводить весело, чтобы э, год был в этом году плодородным, чтобы Раздолевский сельсовет процветал. И все было прекрасно. Спасибо организаторам праздника, организаторам праздника главе сельского поселения Светлана Фатиховна вам за организацию такого массового мероприятия в конец вот зимы. С праздником всех! Для жителей подготовили театрализованное представление. Местная жительница Тамара Каноненко – постоянная участница всех мероприятий в селе. Сегодня она исполняла главную роль масленицы. Пенсионерка традиции чтет и даже название каждого дня масленичной недели знает. Масленичная неделя представляет 7 дней. То есть каждый дни, день означает что-то. То есть заигрыши, там, тещи на блины, теща к зять уходила на блины. В общем, как бы каждый день что-то означало. А заканчивается вот завтра очень такой значимый день, прощенное воскресенье. То есть люди просят друг у друга прощения, а с понедельника уже начинается Великий пост, который завершается Пасхой. Какая цель самая главная? Ну, я думаю, повеселиться, потому что ну, пост – это испытание для организма, в том числе и в еде, воздержание во всех своих поступках. Поэтому, ну, наверное, вот эти... Масленичные гуляния как бы раскрепощают человека, он хочет прийти чистым, звонким к такому великому празднику. Масленица является языческим праздником, но христианство его приняло и теперь в православии его отмечают широко. От людей солидного возраста в этот день можно было услышать про самодельные катушки и про катание с горок на коре. Альвина Трапезникова родом Саскинского района и вот что она помнит о празднике. Там у нас тоже праздновали Масленицу. Ну, там э, моё, в моем детстве запомнилось то, что э, соседи друг к другу приходили с угощениями, и как принято, э, мама всегда блины пекла, угощала, и мы, э, как таковое сжигание чучела не было, мы ходили на гору, сначала катались с горки, а потом... Э, Шину обыкновенным а тракторную шину зажигали и с горы ее отпускали. Она горит так красиво все зрелищно было, помню. Как вот. думаете, такие праздники нужно проводить? Да вы что, конечно, такие праздники нам нужны, мы любим праздники. Главным яством великого праздника Масленицы является блин, который символизирует весеннее солнце. В тот день это угощение получил каждый, кто пришел на проводы зимы. Как блины? Хорошо, вкусно. Праздником. Кульминация праздника стал обряд, призванный прогнать зиму со двора, сжигание соломенного чучела Масленицы.
В этот же день проводили зиму и жители села Соклова. Здесь с размахом прошли народные гуляния. Среди детей и взрослых проводились конкурсы и игры. За тем, чтобы никто не остался голодным, в этот день следили Татьяна Шафикова и Ольга Мухаметьянова. Основными масленичными угощениями здесь были блины и горячий чай прямо с самовара. С поздравительным словом выступила глава сельского поселения Эльза Хаердинова. Русский ансамбль развлекал собравшихся песнями, скоморохи организовывали хоровод. Широко отметить масленицу пришли не только сокловцы, но и жители соседних деревень. Как завелось, в конце сожгли соломенное чучело, олицетворяющее зиму и все неприятности вместе с ней.